Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Eh, ya tenemos seis cuartos finalistas de, de esta Eurocopa. Tenéis el vídeo en el que os hablé de lo que fue el partido entre Portugal y Eslovenia y os prometí el vídeo en el que analizaríamos más en profundidad lo de Cristiano Ronaldo. Lo de Cristiano Ronaldo en este partido y lo que está haciendo Cristiano Ronaldo en, en esta Eurocopa. Y ayer la verdad que jugó bastante mal, falló ese penalti, luego marcó el penalti en la tanda, pero la sensación de frustración permanente que tuvo Cristiano Ronaldo es evidente y no hay más que ver eh, estas, estas fotos, estas imágenes que, que veíamos. Esto es antes, del, antes de la prórroga, después de fallar el penalti en, en, el, en el tiempo reglamentario que le paró Black. Eh, absolutamente desconsolado. Esto desde luego demuestra por un lado el, el gen competitivo de Cristiano Ronaldo, porque lo ha ganado absolutamente todo. Es uno de los grandes jugadores de la historia, sin duda, y, y bueno, está absolutamente deshecho, destrozado, hundido por fallar ese penalti, que en ese momento ni siquiera significaba la eliminación. En ese momento significaba que iban a ir a una prórroga, que luego al final Portugal se ha clasificado. Pero yo lo que quiero, mientras vemos estas, estas fotos, que son fotos, algunas de las fotos de la, de la Eurocopa, sin duda, ¿eh? lo que quiero hacer es analizar en profundidad lo de Cristiano ayer y lo de Cristiano en estos cuatro partidos, porque ha sido titular en los cuatro partidos. Si se justifica la titularidad de Cristiano, ¿qué pasa con Cristiano? Si Cristiano ya no está para, para los partidos de máximo nivel, por ejemplo, el partido contra Francia, si creo que va a jugar contra Francia o no va a jugar contra Francia y sobre todo eh, vamos a meter el informe Wise Scout para ver eh, exactamente lo que está haciendo Cristiano. Hay cosas que os van a sorprender. Os he preparado también algunas capturas de los partidos. Eh, en fin, vamos a analizarlo en profundidad y quiero vuestra opinión porque lógicamente Cristiano Ronaldo siempre provoca muchas, muchas opiniones a favor, en contra. Desde luego siempre reconociendo y siempre dejando absolutamente de... De, mmm, absolutamente claro que es uno de los grandes mitos de la historia del fútbol eh, contemporáneo por lo menos, eso es verdad pero la realidad es la que es ahora mismo ¿se justifica que juegue Cristiano? ¿ya no está para, para estos partidos de máximo nivel? vamos a realizarlo Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Eh, este es un vídeo en el que, por supuesto, voy a dar mi opinión sobre el tema. Voy a dar mi opinión sobre el tema, pero también voy a dar una serie de datos objetivos con el informe White Scout de lo que está haciendo Cristiano en esta Eurocopa. O sea, esto no es solo mi opinión, es mi opinión basada en una serie de, de datos que vamos, y luego vamos a ver también quién puede ser el reemplazante de Cristiano en ese partido contra Francia, si es que finalmente que ya digo yo que no creo, si es que finalmente se decide Roberto Martínez por dejar en el banquillo a Cristiano. Yo creo que, que no lo va a hacer, pero en cualquier caso, si decidiera hacerlo, tendría, tendría justificación todo esto. Tendría justificación. Eh, a ver, ¿dónde se movió Cristiano ayer? Bueno, ayer Cristiano fue... A ver, él... Lógicamente, Cristiano Ronaldo es un futbolista que ya ha perdido gran parte de la movilidad que tenía. Ya ha perdido gran parte de la movilidad que tenía. Él, él está jugando en esa posición de 9, en este esquema, que yo creo, y lo dije ayer y lo vuelvo a decir que creo que Portugal, a veces, teniendo a Cristiano Ronaldo, se obceca demasiado en, en, en buscarle a él o en jugar para él. Yo creo que condiciona mucho el esquema. Condiciona mucho el esquema. Aquí lo tenemos Rafael Leao en la izquierda, Bruno Fernández, que es un, es un jugador que llegó bastante a tres cuartos de campo, eh, Bernardo Silva por la derecha, Vitiña que le busca a Cristiano, que busca esta pelota para recibir de espaldas. Eh, también es verdad que jugaba Eslovenia con tres centrales, y no es fácil manejarse con tres centrales. Intentó algunos desmarques, por supuesto que intentó desmarques. Aquí tenemos uno, un valor al espacio de Bruno Fernández. Eh, una, alguna conducción tuvo, por supuesto que tuvo alguna conducción. Aquí con, con Rafael Leao, aquí lo veis. Eh, con Rafael Leao los dos. Aquí lo vais a ver, vamos a poner a ampliar un poquito. Aquí tenéis a los dos, a Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. Pero sobre todo, eh, yo lo que, lo que quiero que veamos es... Eh, bueno, veis aquí jugando, esto ya en la segunda parte, jugando claramente, claramente, como referencia arriba. Cristiano, que ya, acordaos cuando él empieza Cristiano, ya hace tantos años, era, era un jugador que estaba más cerca de ser un extremo inicialmente, con un gran desborde, luego ya se fue reciclando de forma muy inteligente, esto lo he comentado muchas veces, a delantero-centro. Todo eso es cierto. Vamos a ver eh, algunas cosas de, de Cristiano del, del informe White Scout, porque, bueno, este es el momento del penalti que falla, luego marca el penalti en la tanda, pero, y, tuvo, y tuvo realmente la personalidad, que nadie lo iba a dudar, que iba a tirar el penalti en la tanda. Es un paradón de Oblak, por cierto. Pero Cristiano y Portugal están cuartos de final. Lo que quiero que veamos, eh, amigos de Mundo Maldini, son algunos datos. Este es el partido de ayer contra Eslovenia. Ya estamos con el informe Wisecout. 
Eh, fijaos, bueno, 52 acciones, es un partido que tiene prórroga, eh, no olvidemos, o sea, son 120 minutos. Cinco disparos, tres entre los tres palos, pero sobre todo lo que yo quiero destacar es las acciones. Fijaos en las acciones en el campo, Cristiano, eh, en pases prácticamente no participa, prácticamente no participa en la circulación, prácticamente no, no participa. Un, un pase por aquí a Rafael Leao, prácticamente nada, prácticamente nada, pero sobre todo lo, lo, yo creo que lo más preocupante fue las acciones en el campo. Fijaos, ayer de todas las acciones en el campo que hace, en la primera parte solo gana una en el área, solo una en el área, todas las demás las pierde y todas las demás que son cerca del área las pierde, todas. Gana algunas acciones un poquito unos metros más atrás, acciones algunas bastante cómodas, pero todas las que pueden llevar peligro realmente, que son todas estas que estáis viendo, son todas X, pierde todas, pierde todas. Y en el área pierde todas salvo una en el punto de penalti. Y en la segunda parte es verdad que gana tres en el área, pero también pierde muchas más de las que gana. Es decir, que ese cristiano que se anticipaba, yo lo dije ayer en el vídeo, ese cristiano que se anticipaba, que tenía esa puntita de velocidad, ahora llega un segundo tarde. Y llegar un segundo tarde significa esto. Cruz, 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 cruz. Todo cruce salvo una. Esto, esto es lo que significa llegar, llegar un segundo tarde. Es así, eh, realmente es así. O sea, no, no hay, no hay, no hay mucho, mucho más que, que decir. Vamos a ver el partido contra Georgia. Este es el partido contra Georgia, que Cristiano es titular, es el único de los titulares que juegan. Y vamos a ver lo mismo. En el área pierde todas las... De hecho, Cristiano contra Georgia no ganó ni una sola acción en el área, ni una. Ni en la primera parte ni en la segunda. Pierde todas las acciones. Y en la segunda parte gana dos acciones en el borde del área, pero fijaos las acciones en el borde del área en la primera parte. Pierde todas. Solo gana acciones ya más lejos del área. Y prácticamente con la pelota, en cuanto al, en cuanto al pase, es nada. O sea, prácticamente no tiene ningún, ninguna, ningún peso en la circulación. Vamos al partido contra Turquía. Este es el partido contra Turquía. En este partido contra Turquía ya si vemos... Eh, bueno, son tres tiros. Ahora vamos a ver lo de los tiros. Pero aquí lo tenemos también. Las acciones en el campo. Bueno, aquí ya empieza a ganar un poquito más. Es decir, ha ido de más a menos, claramente. Este es el partido contra Turquía. Y vamos a terminar viendo el primer partido contra la República Checa. Donde eh, Portugal acaba remontando... Eh, el partido. Aquí tenemos cuarenta, eh, cinco tiros, tres entre los tres palos y aquí vemos que en el partido de la República Checa sí que Cristiano eh, eh, gana muchas más acciones. Fijaos, en el área gana varias en el primer tiempo. Es decir, clarísimamente, clarísimamente se puede decir, sin temor a equivocarnos, que está yendo muy de más a menos en esta Eurocopa Cristiano Ronaldo. Eso es una realidad que acabáis de ver. Ya sé lo que es evidente que tampoco es lo mismo jugar contra un equipo que está muy replegado como Eslovenia, muy metido atrás con sus tres centrales y cada partido es distinto. O sea, la República Checa de repente pues hay momentos en los que se va más arriba, pero tampoco también fue un equipo bastante defensivo. Georgia fue un equipo bastante defensivo. Contra Georgia dio solo ocho pases, 19 contra Eslovaquia, contra Eslovenia, perdón, teniendo en cuenta que hay prórroga, 18 contra Turquía y 23 contra la República Checa. Es decir, incluso en, en lo que es la circulación de balón, el participar en el juego está yendo claramente de más a menos en cuanto a disparos eh, en cuanto a disparos 5 contra República Checa 3 contra Turquía, disparos no entre los tres palos, eh, sino disparos es decir, son 16 disparos en cuatro partidos y entre los tres palos 8 eh, disparos 8 disparos en cuatro partidos entre los tres palos, da una media de dos disparos entre los tres palos por partido no hace falta, hacer, no hace falta ser un matemático especialista, ¿no? eso dice que Cristiano está haciendo muy poco está haciendo muy poco que pueda de repente eh, hacer un partidazo contra Francia, hombre, en fútbol todo es posible pero yo le veo lento y le veo muy fuera de forma, sinceramente puede pasar, puede pasar, creo que va a ser titular Creo que va a ser titular, pero eh, dos disparos de media entre los tres palos por cada uno de los cuatro partidos ante rivales como, ojo, estamos hablando de República Checa, Turquía, Georgia y Eslovenia. O sea, tampoco estamos hablando de ninguna selección de las grandes de Europa. Solo dos disparos entre los tres palos de media eh, en, en, en cada, en, entre los cuatro partidos, sinceramente es muy poco. Es muy poco para ser la referencia de un ataque que tiene tanta gente por detrás tan buena, Cristiano Ronaldo. Vamos a terminar con... Creo que va a ser titular, pero es evidente que está yendo muy de más a menos en esta, en esta Eurocopa. Y es una cosa que os acabo de demostrar. Este es el 11 de ayer de, de, de Portugal. A ver, es que el, el único 9 que tiene en el banquillo Portugal es Gonzalo Ramos. O sea, Gonzalo Ramos no va a salir por... No creo que salga por Cristiano Ronaldo. De hecho, en ese partido contra, contra Suiza del Mundial de Qatar... Sí lo hizo y marcó varios goles, por cierto, pero no creo que lo vaya a hacer. Entonces, yo, es que tampoco tiene Portugal un delantero centro que haya sido... En Gonzalo Ramos ha jugado poquísimo en la temporada. 
y lo que tampoco va a hacer es jugar con un falso 9. Eh, yo, creo que, yo creo que prácticamente va a repetir este 11 y Cristiano Ronaldo va a seguir siendo el delantero centro de la selección portuguesa en ese partido contra Francia. Vamos a ver, ¿revertirá la situación Cristiano? Pues es muy difícil. ¿Ya no está para este máximo nivel? Pues yo creo que se está demostrando en la, en la Eurocopa. Pero en cualquier caso, Cristiano es un jugador mmm, capaz de repente un día, lo veo difícil, ¿eh? pero capaz de repente un día de, sa de sacar lo mejor que tiene. Y el equipo creo que, creo que le convendría a Cristiano que no jugara siempre permanentemente para él. Siempre permanentemente para él. Eso es lo que creo, amigos de Mundo Valle. Creo que lo hemos analizado en, en profundidad y la realidad es la que es. Un abrazo. Chao, 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 chao.